想认，都是做做菜，一分不清好坏。学员开窗，我拿出些菜，群贤听老师精神说大海，四书五经刚刚哼起来，女妖望着脑袋。但是清白，坚持最自然的释怀。当书中鸡毛当令箭，粒粒智慧，用豆腐做盾牌。出来，你弱不禁风的样子，出手还挺重的，不就是一场比武吗？何必呢？你说谁弱不禁风啊？<笑>我今天不把你打得满地找牙，我就不叫陆云飞。要不要我放手啊？不要放，不要放，不要放，放手！不要放，不要放，不要放，不要放，我用你玩，你放手！看在我们将来是同事的份上，我不会为难你的。同同
没事啊，噗！你放心，我陆云飞不是不负责任的人。我会下去跟他们解释清楚的，不像你。啊！啊还要不要我放手啊？当然别放！要不这样吧，我现在拉你上来，我们就算两清了，不要再打了。你赶快下去处理好下面的事情吧。你先把我拉上去再说。几个破钱，怪不得配不起我的琉璃心玉。拿来，拿来，给我拿来啊！嗯，嗯，给我捡起来，自己捡啊！哼，好啊，你现在终于是给我低头认错了。小姐，那人不是准姑爷吗？怎么那么粗鲁啊？要你多话！你给我道歉！
接受你的道歉，我呀让你娶我女儿。小孩子家家都没见过世面，我我没见过世面，你可不知道，我这琉璃心月可是价值连城啊！哟，这这就就就遇到个碰瓷了啊！户部侍郎的儿子，需要讹你吗？嗯嗯嗯刚才刘某一时失手把你打下来，还请你多多见谅。你来的刚好，要不是你把我爹打下来，他也不会撞到人，更不会撞到琉璃心月，你是不是得负责任？那怎么样？难不成真要刘某以身相许？哎，你们先都别说了，先解决完我的事情呢，再去了结你们的江湖恩怨。我的要求很简单，他陪我琉璃心月，他，你给我赔礼道歉。呃，范公子，这得多少钱呀、啊？我这东西可是无价之宝，独一无二的。嗯，干脆点，给个数。行，我算算啊，一、二、三、四、五、六、七、八、九分，十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八。陆前辈。进一步说话，哎，不不不，等等，进一步说话，来，怎么的？你有办法？啊，如果我帮你解决了这个问题，从今往后，我跟林千金再无瓜葛，男婚女嫁，各随所愿，得罪了户部侍郎的儿子，日子不好过。哎，不，这这这不好过，不好过，真的不好过。不是，这这这就就这么定了啊？哎，你你你你你你你你。一百三十七，一百三十八。呃，范公子，范公子啊，在下有个不情之请。古人有云：“以和为贵。”我想请范公子卖我个人情，我们一笑泯恩仇，如何？卖你个人情？你谁啊？我为什么要卖你人情？啊，在下是柳傲天。如果范公子不愿意和解的话，你也可以开除你的要求。我的要求很简单，刚刚我已经跟他说过了，他陪我琉璃心月，而他给我赔礼道歉。老天，无论如何，你必须赶上鸿文学院母书先生的招考。这次任务绝不能失败。炸！刘一手是鸿文学院的学监，今天我要报告大家一个特别大的喜讯，我们鸿文学院非常荣幸的得到了圣上钦点，要我们首开先例，招收武举学生，为我朝培养未来之精英。那么今天，也就是鸿文学院。首席武术先生的真是，也就是说，你们哪一位能够在这个擂台上坚持到最后，那么他，就是鸿文学院首席武术先生，也就是我朝未来武状元的师傅。击鼓三声，现在。不辞是我的心事，今时自己才能了得到此。大多的坚持，容易在形势，形势教导出了力量。只靠为人师，天生我有才，普天之下都是靠的帅。哎
雪剑，恭喜你啊，娶老婆。哎，这是什么雪剑？我娶什么老婆呀？乘龙快婿，我的好贤婿。呃，不，这不是什么鸿文学院武术先生招聘会吗？这这这这什么鸿文学院？这是我为我女儿陆云飞啊举办的比武招亲的擂台。比武招亲？对，比武招亲，鸿文学院武术招聘。前辈是吧？在、啊、下刘天，我这次到长安城来呢，是参加鸿文学院的那个武术先生的招聘大会。我可能，不小心打错了擂台。呃，要不这样吧，你们再打一次啊？这这这什么乱七八糟的？这不是，再打一次吧。我还要打。还有人想打，没打完呢，没没没打完呢啊，没打完呢，没打完呢，你给我回来！想走，没门！你们走了，我跟谁打呀？小姐，我们该回去了，再不回府，大人一定要骂死我的！哎呀，拜托拜托，算我求你了啊！今天我生日，寿星最大。正因为今晚是小姐的寿宴，大人才再三要求，一定得在天黑之前回去啊。我慕容月身为京城第一名媛，自然要了解城内最新消息动态。此等大事怎能错过？这次傲天的任务是什么？还请姑姑明示。鸿文学院。最近正在大肆招聘先生，无论如何，你都要赶上学院的招考，想尽办法成为那里的武术先生。你必须要确保女子入学的新政能够在鸿文学院顺利推行。哎，等等等等等等等，哎哎哎，我说这位仁兄啊，你好不容易才被聘进了鸿文学院。啊，这是这是别人梦寐以求的机会啊！哎哎，再想想，哎，没什么可想的。想想，你看看你开的工资这么低，还七拖八拖的，你开的条件我无法接受。谁谁爱当谁当。哎哎，办教育讲的是奉献，不要张口闭口就谈待遇，多俗气啊！是。你是干什么的？哦，这里是鸿文学院吧？都都都都都都，我是来应。哎哎哎哎哎！不许动！哎，这都是鸿文学院的公共财产，你们为人师表，怎么可以随便拿走啊？动动动动动动手啊！不不不搬走可以、啊，把把工资给我。为国家培养未来人才，那是祖上积德才修来的福气呀、啊！你们满脑子都是钱，怎么为了教育事业啊？行行行行行行行，笑笑话！你你你你你你你年年克扣我们工资，现现现在还得应付女女子入学。你你你你你，小刀，走走走！哎，不行！哎，不不是，你们走，你们走，除非你们从我身上踩过去。不是吧？发不出薪水，还拖欠人家工钱，这这真是传说中的一流高等学府吗？行，来吧！我要誓死捍卫鸿文学院的一草一木、一砖一瓦，来吧！我我我我我我我张天齐执教这么多年，我就没有见过你这种强盗。今今天这工资，我我我我我就就就就就就就当给抢了。我我哎是哎，我我我我我我要素质。走走走走走。哎走走走。哼，走了走了。走走走走走，装侠客呢？出出出出出出出出出这站着是傻吧这？啊，呃，请问一下，你是这鸿文学院学监刘一手吗？我是。那太好了啊！我叫柳傲天，我是来应征你们的武举课先生的。我们的真试已经结束了。呃，只要能够让我当先生，这工资好谈。啊？怎么，不相信我的武艺啊？哎、啊。
刚才说工资好谈，啊、嗯？哎，怎么个好谈法呢？嗯，包吃吗？啊，包啊，不过得从工资里扣。那包住吗？啊，包啊，啊，不过也得从工资里扣。那还有工资吗？有啊。一两，一文。嗯、啊，包吃包住，还有现金领，也不错了。成交。耶、yeah! <笑>！我就知道你是个爽快人。<笑>本来嘛，教育就是奉献的工作，呃，师者，传道，授业，解惑为先嘛。啊，请请请。起病！你这个混蛋！不要插队，我还没有打完哟！哦，我想起来了，你是来谢谢我对你的救命之恩是吧？太客气了，谢谢，我疯了呀！要不是你帮我踢下台，我现在，我现在就……现在？我告诉你，要不是我把你踢到水里边，现在跟你聊天的不是我，是阎王爷。想开点，啊！你踢飞的不仅是我，更重要的是我的梦想。我千辛万苦从行云到长安。又千辛万苦挨了那么多揍，就是想拿那么一点点的奖金，好成为红文学院的一员。可现在，可现在，我真的好爱这里哦、啊！哎，年轻人，别难过啊！啊，想进红文学院的办法有很多种，只要你入学考试能考到第一名的话，我们就能完全免费，无偿免费。你看。这总比你把一辈子的幸福压在那个凶巴巴的大婶身上好吧？这谁是大婶啊？哦，你来的正好。你看看后面那个小兄弟，上回被你踢成重伤，到现在没好。我告诉你啊，你下手太重了，你犯了我朝律令重伤害罪。那冤有头债有主，跟他要医药费，这样你的学费就双保险。你要是不给，他就是不给你。够了，够你！啊，这是什么世道吗？走到哪儿都碰到你这个混蛋！哇！一定要要进，不要进。红文学院，我要进红文学院。阿、啊、七是武当弄枪的武夫，我打从二十岁开始到现在二十五岁，一共相亲一千五百六十二次，次次都失败。原因是什么呢？原因就是因为你，他们并不是怕娶我陆云飞，而是怕当你陆不凡的女婿。嗯，我从来都没有因为这个原因埋怨过你一句，而你却连我这个小小的愿望都要反对。如果我进了红文学院，也许我们俩的地位就能换一下，我不再是陆不凡的女儿，而你呢？就是陆先生的父亲，富贫女贵。你这白日梦做的也太早了吧！啊
，如果我真的当了先生，我的社会地位一定能高一级。女人需要的不是社会地位，而是花容月貌。我长得像你呀、啊！你怪我啊？我怨过吗？我这不是想办法吗？你只有一千零一招，比武招亲。你让我好好想想。外婆说你脑子不好使，你别拿你外婆来压我，你外婆就是挑剔我。哦，哦，哎，我什么时候挑剔过你了？啊、<笑>娘，您挑剔，您不挑剔怎么能挑上我当您的女婿呢？<笑>哎，云飞要当先生。这这这不是笑话吗？能办成就不是笑话，能办成吗，我的女婿？嗯，嗯能办，能能办。不过这成不成也是个问题呀、啊。外婆，给你倒杯水啊、嗯。你嫁给云飞他娘的时候怎么说的？还记得吗？一生一世，唯岳母知命是从。你说什么？我听不见，大声点儿！一生一世，唯岳母知命是从。能办成吗？能。<笑>外婆。云飞。<笑>这个红文学院招女学生呢，是圣上的意思。我女儿要当女先生呢，是我岳母的意思。这不是我的意思。我女儿的文科呀，特别的差。<笑>是是是是是，哦哦我家老夫人让我告诉你一句话啊，我家小姐必须要进红文学院，请回禀老夫人，我会安排好的，很靠谱的。再想一想，明明很熟悉的。别紧张，发挥自己的实力就行。嗯，要是发挥实力，就完蛋了。这么多，这么多。
人家说冤家路窄，我们是冤家还是路窄啊？哦，这是学校的路，你是先生能走，我是先生也能走啊。是是是，你现在是侥幸当上了助理先生，但是你要知道，所有考进鸿文学院都是凭实力的，个个都是有真本事的。要是没本事的先生，很快就会被赶走的啊。我希望你能够在这条最艰辛的路上走久一点啊，要不然空空荡荡多可怜呢。我也是凭实力考进学校的，<笑>是不是凭实力？只有日后见分晓了。好、啊，我一定会让你刮目相看。到时候我们比一比，谁更称职当先生。我等着。啊？哼！哎、啊，我记得某人说过，只要我能考上的话，他就答应我三个愿望。君子应该言而有信吧？<笑>我这个人一向说到做到。什么条件？我答应你。的愿望，叫我陆先生。我答应你，你等着。嗯，叫啊叫叫叫叫叫！不是，等你真正当上先生的时候，我自然会叫你的。得得得得得，你言而无信啊！哎，别这么说，是你叫我要叫你，但是没有说马上叫。我要用第二个愿望，现在叫我一声陆先生，马上！我一声陆先生，马上。这什么意思？你不是要我叫我一声陆先生，马上？同事一场，我真有点于心不忍。等你想好第三个愿望想做什么，你再来找我啊！再见。幸好小的将长安城所有的诗经提前买下来了，小姐只能读那唯一的一篇，一切如老夫人所料。现在小姐顺利进入鸿文学院。好。要考试，我，我要考试。我要考试，让开！我要考试，我要射箭，我要考试，我要射箭，我要考试。范大同的事情，你打算怎么处理？是啊，总不能由着他一直纠缠吧？这一天两天还好，这要十天半个月，人不崩溃才怪呢。我也没想到他倔得跟驴一样，赶都赶不走啊
，他不就想要考试吗？我倒是觉得我们是可以给他一个机会。哎，不不不不不不，哎，千万不行啊！我的意思是说，我们可以给他考试的机会，但是我们也可以加大考试的难度，让他怎么考也考不过去，这样他不就可以知难而退，打道回府了吗？哎，这倒是个办法。如果你没有通过考试，不可能，我一定会通过考试。我是说，如果我立刻离开鸿文学院，绝对不会再踏入半步。好，君子一言，驷马难追。好、哦，既然是补考，那可就不是之前一般的骑马射箭，兵来将挡，水来土掩。柳先生，请出题。第一题。跑得比马快，预备比鸟高。我飞得比鸟高。第三题，打老虎谁让你疏忽啊？帮帮忙！呀！英雄范大。
交代呀！这是要让你清醒一些。这么多年来，我从来没有忤逆过你一次。但你为什么从来不肯听我说一次呢？这次我的失误，不就证明了我根本没有办法担当吗？圣上需要你，他是需要利用我吧？只要一年，到时候我会让你如愿，让你从这个任务抽身。这就是我为圣上卖命的代价吗？哎，别追我，我范大同绝对愿赌服输，说到做到。那先把眼睛闭上。哎，对，闭上，闭上，闭上，闭上。开始转了啊！来，转，转，转，转，转，转，转，转，转。选一间吧。这间。如果你能够念着圣上，在旧朝压力之下饶你一命，是多不容易的事。或许，你今天就会释怀一些。我早在二十年前就已经死了。现在的我是戴着面具的柳傲天。哦、哎，别催我，别催我！哎呀，有人！快快快快快快快！快点开门！开门！请开，请开！哎。不是我不想开，是门锁着，根本开不了。哎，再见。嗯，外面还有个窗户哦。你是不是兄弟啊？这可是在楼上，你让我去街边的窗户往上爬，我怎么爬得上来？房间可是你选的，别玩不起啊！我范大同什么时候玩不起了？走。好像是红文学院的学生。千万不能让人发现你的真实身份，还有我们之间的关系。嘿，走走走，他们是谁啊？你认识吗？好像，好像在学校见过。在学校见过？嗯，你见过吗？哎，大山，你肯定见过。他们谁啊？学学学长，你的学长。哦、oh, ，那也就是我们的师爷。师爷，崇<笑>文学院一向尊长，你们几个今生尽孝，连跟学长招呼都不打一个，还跑出来玩乐，也太张狂了吧！这位是，你元芳学长都不认识吗？啊，对对对对，那作为师弟的我，倒想请教请教，我们只不过是来酒楼吃个饭，喝个酒。怎么就叫张狂？你们在这儿吃饭，把这里所有的菜都点光了，难道这还不是张狂吗？哦，哦是挺张狂的、嗯。原来你们是因为这个生气啊？好说。才刚入学，就在酒楼如此铺张浪费的吃喝玩乐，你若撒手不做先生，任由他们将来入朝为官，整个朝廷会变成什么样子？哎，他们来了，来了，来来来来来来来！啊，各位学长，这些菜呢，我们都没动过，嗯，就请你们慢慢享用。哎，不用客气啊。哎，对，放开了吃来来来来，不要客气，不要客气。来，就这么点儿。来，哦，你看看，我把好吃的、美味的、好东西全留给你了，元芳学长。这太太浪费了吧、啊！地下的这些东西，我们也没动过，捡起来吃了。今天的账就当一笔勾销，不然的话，我会让你永安你。元芳学长，我只想告诉你一句话：我平时过得也不是很安宁。
想打架，想打架怎么了？啊？干嘛？你们干嘛？喂，干什么呀？干什么？你们这是？江龙赵虎，在。行。你去好好整顿一下这些学生。这群学生需要的不是整顿。哈哈哈哈哈！刘公子，刘公子，好汉不吃眼前亏。嗯，你们几个给我等着，这笔账我记着，我不会让你们安宁的。好啊，我记住了。好了好了好了，不要理他们了，我们继续偷香。哎呦，不要去！好啊，就这么定了。走走走，偷香就偷香。不过吴天宝，我告诉你啊，这次只有一次机会。如果说你们还是选不对房间的话，那得换人，就换宋文文。那没问题呀。啊，我多希望了。站住！回头。你你你你你你你你你！私自出校，还聚众喧哗闹事，通通跟我回去，一个也不能少。走，都是你的，还不走？不要停啊！给我继续，继续啊！来，你找到他们了，好歹告诉我一声啊，害得我腿都跑断了。这点小事情，我看就不用麻烦助教先生大人了吧？啊，不用麻烦了。时间，请。嗯、半夜三更的，出去饮酒作乐。居然还有你，孙大山！孙大山，我提醒你啊，你的学费还没有交呢。徐坚，跑了！哎，跑了？谁跑了？让我看看。我跑了？谁跑了？哎，宋文，你给我回来！你跑了？跑题了？啊！啊，苏静，你们违反校规，按照规定，罚你们都去扫厕所。啊！等一下。打扫茅厕太臭了，对不对？对对，因为太臭，臭得你们七荤八素，校规还是会忘记，对不对？对。所以，我个人建议，啊，我私人建议，除了打扫厕所之外呢，还得罚点其他的，这样他们才会记得校规。柳先生，你怎么落井下石啊？对啊，就是啊，这就是你们犯了错，必须要承担的后果。那如果人人都受罚的话？九龙闹事，他他他他,他没有分啊！对对对，就是没有分。为什么？我从来都没有说过，他们三个不用接受惩罚。啊，是，差不多。嗯。范大头，范大头，出来，出来。这些人就凭着自己是学长，光知道欺负人，我才不吃这一套呢！来，给你吃一个。他不出来，你这怎么办？坐。好。师兄，你是觉得自己太白吗？太白的话，明天太阳出来以后可以出去晒太阳吗？何必跑到我房间来弄点墨汁呢？哦，不过墨汁也挺贵的。你你你给我等着你！你居然站了我最想坐的位置，不行，我一定要坐第一排。<笑><笑>
要。哎，我从新民来，必须要好好学习哟。的座位，当然属于第一美女了。这个位置必须要得手。对不起，这个位置有名字了。什么意思啊你？对不起，这个位置我已经预定了。你预定了，这边没有人，你跟我说你预定，你把我眼睛当瞎了吗？你没看见桌子上有个笔盒子吗？上面写着三个字“范大同”。现在出去吃饭都得排队，更何况抢位置呢？总得有个先来后到吧？那你告诉我那个人在哪里？在哪里？在哪里呀、啊？那个人马上就到，名字叫做慕容月。谁管月亮还是星星？嗯哎、跑啊！你跑啊！好，加油跑！放手！是，这是我宋文文的位置。宋文文，这里是教室，不允许狗撒尿。你起来，你快起来。位置，起来。这是我的位置。这是我的位置。你，柳先生好。范大同，拉什么呢？哎柳柳先生，这是我的位置，他他抢我的位置。你旁边就有位置的，坐下吧。那边是你的位置，那边是你的位置。现在所有的女生都坐到左边这排。我知道你们每个人都想选择自己想坐的位置，只可惜在这个世间上，不是事事都能够尽如人意的。如果你真想努力用功，关键不在于位置，而是在你的心在哪儿。如果你认真专心。你就绝对不会受到位置或者任何人的影响。柳先生说的好。好了，那我们正式上课了。老天，嗯，你一个大男人也不知道帮我拿点儿。我我要什么都做的话，那你这个助教不就没有存在的意义了吗？你不得卷铺盖走人了吗？我这么做啊，完全是为了你能够留在红文学院，我容易吗？我，我舍弃掉我男人的尊严，让所有人用异样的眼神来看着我，我容易吗？我啊，不容易，不容易。前面还有刘星锤，还有斧头呢。<笑>有了这次教训，估计他们几个该老实点了吧？是啊，<笑>来了，来了，来了，来了，范大同。哎哎哎哎哎
女人的气度果然是小啊，一点小事儿闹得鸡飞狗跳的，就这种气度怎么当我们的女先生？就是啊，女学生进学院就已经够离谱的了，还来个女先生？就是，真是丢尽了我们天下读书人的脸。女先生，滚出红文学院！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！你没事吧？嗯，没事。谢谢你。哎，嗯，是我救的他。啊，我知道。啊啊！我陆云飞加入红文学院，一没送你走后门，二没作弊耍手段，靠的是真本事，是清清白白、堂堂正正考进来的。你们凭什么反对我？就凭你是女人！笑话！圣上开放女子入学，你也要反对啊？当今圣上只允许女学生入学，没说女先生也可以入学。对。嗯、你强词夺理！既然你们那么喜欢咬文嚼字，那就请你们告诉我，当今圣上在哪一条戒律里面规定我女先生不能进入红门学院？这这这，刘先生，这件事你怎么看？哎呀，他能不能留在红文学院，不是你们喊几句口号、丢几块石头就能决定的。如果这样就能够决定的话，那你们谁能够接住我扔出来的石头，就留在红文学院吧。